పిఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఇమ్మావో అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అదేంటి ఇట్లా అనగానే చప్పట్లు పడతాయి వెనకాలో అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు పడతాయి ఏ చేయకున్నా టెన్షనే అసలు ఓకే సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ హైదరాబాద్ వాతావరణం ఎంత బాగుందండి ఎంత బాగుందండి ఎంత బాగుందండి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఎవరి కళ్ళల్లో చూసినా కూడా చాలా ఆనందం కనబడుతుంది ఎందుకు ఎందుకు ఎవరి కళ్ళల్లో చూసిన ఆనందం అంటే ఇంకేం దగ్గరికి వచ్చేసింది కదా మహా అంటే ఇంకొక తొమ్మిది రోజులు సంక్రాంతి సంక్రాంతి అనగానే ఎనలేనటువంటి ఆనందం అప్పుడే బస్సులు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అప్పుడే పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఏమండి ఏమండి సంక్రాంతికి మా ఊ మనం ఊరికి వెళ్తూ ఉన్నాం కదండి ముందే డ్రెస్సులు కొనుక్కేసుకుందామని చెప్పేసి డ్రెప్పులు ఆ డ్రెస్సులన్నీ కూడా కొనుక్కొని చక్కగా టైలరింగ్కు అక్కడెక్కడ ఇచ్చేసుకొని అందరు కూడా అన్ని డ్రెస్సులు షాపింగ్ అయితే ఇప్పటి చెల్లి చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటి చెల్లి చేస్తేనే వాళ్ళు పది తారీఖు అలా వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్గా ఓ నాలుగైదు రోజులు అక్కడ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా హాయిగా హాలిడేస్ ఇచ్చేసింది పిల్లలకు సంక్రాంతి పండగకి హాయిగా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని ముందు రోజే ఓ టెన్ డేస్ హాయిగా లీవ్ ఇచ్చేసి కేసీఆర్ గారికి ఎంత ఇష్టమో అసలు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకు కేసీఆర్ గారు ఒక దేవుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయినా కూడా పాస్ చేయించాడు ఇప్పుడు మొన్ననే వాళ్ళు న్యూ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు పిల్లలందరికీ అరే పిల్లలు ఒకటి నుండి తొమ్మిది తరగతి పిల్లలందరికీ హాలిడేస్ రా అందరికీ మళ్ళీ సెవెంటీన్త్ రోజు పోరు స్కూల్కే ఇంకా ఆనందం పిల్లలకి ఇలా ఉంటే ఆ పిల్లలు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కాగానే నిండగానే ఎరా ఓటు ఎవరికి ఇస్తున్నావు ఓటు ఎవరికి వేయడం ఏంట్రా చిన్న పంచులు ఎన్ని హాలిడేస్ ఇచ్చారు మనం ఫెయిల్ అయినా కూడా పాస్ చేయించాడు అటువంటి మహానుభావుడికి ఏక ఇంకెవరికి వేస్తావరా అంటే సో అంటే ఇదంతా కూడా పెద్ద ఆయన చాలా ఆలోచించి చేస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా కేవలం పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడానికి పిల్లలు పెరిగి పెద్దగా అయిన తర్వాత ఓటేస్తారా లేరా అనేది పెద్ద ఆయన అవన్నీ ఆలోచించాడు పిల్లల ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఏంటి వీళ్ళ వాళ్ళని ఎలా సంరక్షించుకోవాలి అనుకంటే ఈరోజు పిల్లలే రేపటి భావి భారత పౌరులు కాబట్టి చక్కగా ఈరోజు మనం పిల్లల్ని కాపాడుకుంటే వాళ్ళే రేపు సీఎంలు అవుతారు పిఎంలు అవుతారు మంచి మంచి ఆర్మీలు అవుతారు డాక్టర్లు అవుతారు ఇంజనీర్లు అవుతారు దేశానికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు గొప్ప గొప్ప సింగర్స్ అవుతారు సో అట్లా పిల్లలందరినీ కూడా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు కాబట్టి పిల్లలందరికీ ఇప్పుడు పదిహేను నుండి పన్నెండు నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభమవుతుంది సో అటు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ డ్రైవ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది పిల్లలందరికీ కూడా హాలిడేస్ ఇచ్చారు ఇంటి దగ్గర అలాగే ఇక అమ్మమ్మింటికి లేకుంటే ఊరికి వెళ్ళడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తదితర ప్రాంతాలకు మిగతా ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికి బస్సులు కూడా కొన్ని నాలుగు వేల బస్సులు నాలుగు వేల నుండి ఎనిమిది వేల బస్సులు సజ్జనార్ గారు ప్రత్యేకంగా బస్సులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు బట్ ఏ మాట కామాటే కోడికూర వేసేసుకొని ఆ సకినాలు తింటూ ఉంటే అబ్బా ఆ సకినాలు ఏ మాట కామాటే ఎంత తెల్ల ఉంటాయో గుండ్రంగా నోట్లో కర్ 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 అసలు పళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా సకినాలు తినాలని ట్రై చేస్తుంటారు తెలుసా ఆ ఆతృత ఆ టెన్షన్కి పోతే పండ్లు బట్ సకినాలు తినే చచ్చిపోతా అన్నట్టు బట్ ఏ మాట కామాటే అది మన ఇంటి దగ్గర వేసుకున్న సకినాలే మనకు మంచిగా అనిపిస్తుంటుంది బయట వేరే వాళ్ళు చేసినాయి కొన్ని కొన్ని టేస్ట్ ఉంటాయి కొన్ని టేస్ట్ ఉండవు కొన్ని చప్పగా ఉంటాయి కొన్ని ఏమేమో ఉంటాయి మన ఇంట్లో ప్రేమగా అమ్మ చేత అలా 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 చుట్టబడినటువంటి చాలా బాగుంటాయి ఒకసారి ఇట్లనే మా ఇంట్లో సకినాలు చేశారు బాగానే ఉన్నాయి మా అమ్మను బాగా మెచ్చుకున్నాను అమ్మను బాగా చేసావమ్మ అది ఇది అని చెప్పేసి పక్కింటికి పక్కింట్లోకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి హలో మహేష్ గారు హలో ఓకే మీరు ఈ టైంలో వస్తారని నేను అనుకోలేదు మీకు పెట్టొచ్చా అన్న నాకేం అర్థం కాదు ఏంది అసలు ఏంటి ఏం పెడతారు అన్న సకినాలు పెట్టొచ్చా ఓ సకినాల సరే ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అన్నాను సకినాలు చేసి అసలు ఏమన్నా టేస్ట్ ఉన్నాయా సకినాలు అవి అమ్మాయి చేత్తో అలా సకినాలు తింటే ఇంత ఆ ప్లేట్ నిండా పెట్టింది సకినాలు గారెలు 
నేను అన్నాను ఈ సకినాలు చాలా బాగున్నాయండి మా ఇంట్లో కొంచెం మా ఇంట్లో కూడా బాగానే ఉన్నాయి బట్ మీ ఇంట్లో కొంచెం స్పెషల్గా అనిపిస్తున్నాయి చాలా మంచి టేస్ట్గా ఉన్నాయి ఎట్లా చేశారు ఇవి అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అంటే మీ ఇంట్లో చేసిన ఆమెనే వచ్చి మా ఇంట్లో చేసిందండి పెద్ద తేడా ఏం లేదు మీ బాండవాడ అనుకుంటా సో ఇక ఈ సకినాల కోసం పిండి పట్టించుకొని రావడం ఇవన్నీ కూడా భలే ఉంటుండే సంక్రాంతికి కోడి పందాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఆడుకోవడం అండ్ ఈసారి కొంచెము అది పోయినసారి కంటే ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు ఒమిక్రాన్ కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి బట్ ప్రాణ నష్టం అది ఇది ఏం లేదు బాగుంటే రైల్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కానీ లేకుంటే బస్సులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో రవీంద్ర భారతిలో ఎక్కువగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అంటే ప్రజలు ఎక్కువగా అయితే గుమి కూడుతారో ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా బ్యాన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో నో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా కవి సమ్మేళనాలు అవి ఇవి అవి ఏం లేవు అనమాట మేబీ ఉగాది వరకు ఉంచే అవకాశం మనకు కనబడుతుంది సో సంక్రాంతి పండుగకి సర్వం సిద్ధమైపోయింది ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా సంక్రాంతి పండుగ గురించి చాలా అంటే చాలా విషయాలు మనము మాట్లాడుకోవాలి అలాగే ఇక మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా కైట్స్ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నేను నా ఓన్గా ఎన్ని కైట్స్ తయారు చేశానంటే అన్ని కైట్స్ తయారు చేశానండి అప్పుడు విలేజ్లో కొన్ని పేపర్స్ అని ఉంటుండే ఈ పేపర్ మా ఇంటికి రాకపోయేది గ్రామ పంచాయతీకి పేపర్ వచ్చేది వెళ్ళేసి నేను కొంచెం కలర్ నాకు ముందే ఐడియా మనకు అన్నీ తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచిలే ఈ ఈ ఏ ఫోటో బాగుంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఫస్ట్ పేపర్ రాగానే ముందు పే ముందు పేజీ తీసుకునే వాళ్ళు సెకండ్ పేజ్ తీసుకునే వాళ్ళు అట్లా లాస్ట్కి తీసుకునే వాళ్ళు ఇట్లా లాస్ట్కి తీసుకునే వాళ్ళు నేను మాత్రం అరే మీరు పెద్ద పెద్దవి తీసేసుకుంటారా నేను మధ్యలో తీసుకుంటా అని చెప్పేసి పతంగి తయారు వేయడానికి నేను వసుంధర పేపరే తీసుకునే ఎందుకు వసుంధర పేపరే తీసుకుంది అంటే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అది అలాగే సినిమాకు సంబంధించినటువంటి బొమ్మలు కూడా మస్తు వస్తాయి అటు చిరంజీవి బొమ్మ అటు బాలయ్య బాబు బొమ్మ అటు వెంకటేష్ గారి బొమ్మ సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా బొమ్మలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో నేను ఆ కైట్ ఎగిరేసేటప్పుడు అరే 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 చూడరా చిరంజీవి నా బొమ్మ ఎట్లా పోతుందో పైకి అని చెప్పేసి ఆ పేపర్ తీసుకొని అప్పుడు మనకు గమ్ము అటువంటిది ఏం లేదు కాబట్టి ఈ అన్నము ఉడికిన తర్వాత అన్నం మంచిగా కార్నర్స్కి అన్ని చీపురు పుల్లలు లేదంటే ఈ కొబ్బరి ఆకులు ఉంటాయి కదండి ఈ కొబ్బరి ఆకులు కొబ్బరి ఆకులు అన్నీ కూడా తీసేసి అందులో ఉన్న వాటితోటి మంచిగా వేసి కొంచెం లైట్ వెయిట్ తోటి నాకు చిన్నప్పుడే బోల్డ్ అంత ఐనిస్టన్ అంత తెలివి ఎందుకు వచ్చిందో నాకు ఇప్పటి ఐనిస్టన్ అంత తెలివి ఉండే చిన్నప్పుడే ఈ పతంగిలు తయారు చేసేటప్పుడు బాగా బరువు ఉంటే పైకి పోదు అని ఈ చిన్నప్పుడే ఈ కార్నర్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేది కార్నర్స్ కూడా చాలా లవ్లీగా కట్టేవాడిని రెండు దారాలు తీసుకొని కట్టేవాడిని అనమాట అలాగే ఒకసారి ఏమైందంటే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి సంక్రాంతికి పతంగిల గురించి పాత అంగిల గురించి పతంగిల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా చిమ్మపుడు శ్రీమూర్తి గారు వచ్చారు ఆయనకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేద్దాం సకినాలతోటి రండి గురుగారు నాకు చాలా మంది సఖీలతో స్వాగతం స్వాగతం తెలియజేశారండి మీకు సకినాలతో స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం సార్ మంచి సుఖమేనండి ఇది మంచి సకునమే మంచి సకునమే కదా సకినం అనేది మంచి సకునమే ఇప్పుడు అదే అంటున్నా నాకు సఖి మీకు సకినం గురుగారు చెప్పండి చెప్పండి ఇష్ట సఖి ఎంత తెలుసా మీకు గురుగారు మీకు ఇష్ట సఖి ఎంత తెలుసా ఇష్ట సఖి చెప్పండి చెప్పండి మీ మీ భాషలో చెప్పండి అంటే నాకు మీ గొంతులో వినాలనుంది ఇష్ట సఖి గురించి ఏమో ఇష్టమైనటువంటి ప్రేయసి ఓ అంతేనా పెద్ద పెద్ద మీనింగ్ ఏం లేదు అందులో ఆలోచించడానికి కూడా ఏం లేదు ఇష్టమైన సఖి ఇష్ట సఖి అంటారు అంతేనా ఇష్టమైన సఖి యా మొన్న ఏదో ఒక పాటలో సఖి సఖి ఇష్ట సఖి ప్రేమ సఖి కష్ట సఖి అని అన్ని సఖిలు వస్తుంటాయి అందులో యా గురుగారు మరి మంచిగా మనసు విప్పి మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు లూయిస్ మన బ్రేలీ లిపి తయారు చేసినటువంటి ఆయన బ్రేలీ పుట్టినరోజు ఆయన ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు వేలాది మంది 
బ్లైండ్ పీపుల్ అందరు కూడా వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు ప్రయోజకులు అవుతున్నారు చదువు వాళ్ళకు నిజంగా కూడా వెలుగునిస్తుంది అటువంటి గొప్ప మహానుభావాన్ని పుట్టినరోజు హ్యాపీ బర్త్డే బ్రైలీ అలాగే గురుగారు చిన్ను కూడా పుట్టినరోజు చెప్పాలి మనం ఈరోజు గురుగారు చిన్ను 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 ఎవరు అదే మీరు చిన్నుకి పుట్టినరోజు విషయం చెప్పండి పాపం మీరు పెద్దవాళ్ళు చిన్నుకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు శుభాశిస్సులు శతమానం భవతి శతాయు పురుషేంద్రియ ఆయుష్యవేంద్రియ ప్రతి దిశతి ఇప్పుడు అడగండి చిన్ను ఎవరని చిన్ను ఎవరు చిన్ను ఒక కోడి పుంజు గురు గారు అయ్యా ఇంకా రయం లేదండి 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 ఈ రోజుల్లో పెట్స్ బర్త్డేలు సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది ఒక ట్రెండ్ గా మారింది అయితే అదే అదే కోవాకు చెందినటువంటి ఒక కుటుంబము తాము అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్నటువంటి ఒక కోడి పుంజు చిన్ను బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేశారు వేడుక అందరిని కూడా పిలిచి చిన్నపిల్లల దానిని ముద్దు చేస్తూ ఒళ్ళో కూర్చున్న పెట్టుకొని రెండవ ఏడాది కేక్ కట్ చేయించారు ఈ తతంగం అంతా మన తెలుగు స్టేట్లోనే జరిగింది ఏది ఏమైనా కూడా ఒక కోడి ఒక కోడికి పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది గురుగారు ఆ వీడియో సరే ఏదైనా సరే ఏదైనా పంపించినా బట్ కోడి అది కోడి పుంజు యాక్చువల్గా కోడి పుంజుకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు చిన్ను దాని పేరు నైస్ నేమ్ అంటే ఏదైనా మన పెట్స్ మొన్న మా బా మొన్న మా బావ కూడా వీడియో పెట్టాడు దాని పేరు సమర సమరసింహం యుఎస్లో పెట్టారు కుక్కకి తీసుకొచ్చి కేక్ కట్ చేశారు ఆ కేక్ నాతో ఉన్నది సంతోషపడ్డారు అందరూ ఏంది బావా కుక్కకి అంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇది చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట మాకు చాలా ఇష్టం తెలుసు కదా అది ఇది అని చెప్పేసి సరే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇటు కోళ్లకు కుక్కలకు అంటే ఏది ఎవరు ఇష్టం పడితే వాళ్ళు దానికి చేయిస్తున్నారు గురుగారు తప్పే ఉన్నది అందులో ఎవరి ఎవరి పుట్టినరోజు మనం చక్కగా మనం అనుకున్నాం పద్యం గద్యం హృదయం మద్యం అని సో ఆ మధ్యస్థానం అనేది మా మద్యం తీసేద్దాం గురు గారు తీసేసి ఈ మూడిటి గురించి మనం మాట్లాడదాం మీరు మొదలు పెట్టారు కానీ ఇంకా తిరమే సంపద లేదా అని కొంచెం చాలా చక్కగా అందుకున్నారు మీరు అవునండి చక్కగా ప్రారంభోత్సవం చేశారు చక్కగా ప్రారంభోత్సవం చేశాను మీరు దాన్ని తుది వరకు అలానే కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం గురుగారు సతీ చంద్రమతి తిరమే సంపద వెంటను కరీ తిరావేరికి ఏ సరికే పాటు విధించను విధి అవశ్య ప్రాప్యము దేవి అవశ్య ప్రాప్తము అద్దాన్ని ఎవ్వరు తప్పించదరు అవశ్య ప్రాప్యము అద్దాని ఎవ్వరు తప్పించదరు ఉన్నవాడనని గర్వం వేరికింగాదు కింకరుడే రాదవు రాజే కింకరుడవు కాలానుకూలం భుగన్
ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది గురుగారు ఎంత బాగా పాడారండి ఈ పాట ఈ పాట మొన్న ఆయన పేరు మా ఆయన పేరు నేను ఎంతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను పెద్ద ఆయనతోటి గొల్లపుడి గొల్లపుడి కాదు ఇప్పుడు ఈ పద్యాలు అవన్నీ కూడా పాడుతూ ఉంటాడు ఆయన పేరు గుర్తురావట్లేదు ఇక్కడ 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 లోకల్ అనే గుమ్మడ 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 పెళ్ళ గుమ్మడి గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారితో అంటే ఒకరోజు ఏమైందంటే సడన్ గా వచ్చాడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఇంటర్వ్యూ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు నేను ఏం ఇంటర్వ్యూ అండి నాకు అసలు అర్థం కాదు అంత పెద్ద ఆయన ఆయన గురించి ఆయన గురించి ప్రిపేర్ కావడానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది నాకు రెండు నిమిషాల్లో ఆన్ ఎయిర్కి వెళ్ళాలి రెండే రెండు నిమిషాల్లో ఆయన తీసుకొచ్చారు ఒక పేపర్ మీద జస్ట్ గుమ్మాడి గోపాలకృష్ణ పద్య నాటక పితామహుడ అని ఏదో పేరు రాశారంతే నాకు ఇంకా గుర్తు లైవ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈరోజు ప్రజెంట్గా మనతో మాట్లాడడానికి గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారు వచ్చేసారు పద్య నాటక పితామహుడు అని చెప్పేసి గోపాలకృష్ణ గారు స్ట్రైట్గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతానండి మీరు ఏమి అనుకోదు నన్ను అని చెప్పేసి అంటే ఏమి అనుకోనండి మీరు మీరు అడగండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట సార్ ఇంత ఫాస్ట్ యుగంలో ఇంత ఫేస్బుక్లు ట్విట్టర్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లు వాట్సాప్లు ఇంత స్పాటిఫైలు వస్తున్నాయి అలాగే ఇట్లా గానా సావన్ ఇన్ని ఇన్ని పాటలు వస్తున్నాయి వేల కొద్ది లక్షల పాటలు ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట ఇప్పుడు పద్యాలు ఎవరింటున్నారు సార్ పద్యాలు అంత అవసరం ఆ సార్ ఇప్పుడు మనకు అని అని వదిలేశానండి గంట సేపు చెప్పాడండి ఆయన అసలు ఆయన అన్నాడు దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను ఇంకెప్పటివరకు ఎవరు అడగలేదండి పద్యాలు అంత అవసరమా అండి ఈ కాలంలో అనే వర్డ్ ఎవరు అడగలేదు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు గంట సేపు చెప్తా అన్నాడు నే అన్న మీరు రెండు గంటలు చెప్పినా పర్లేదు సార్ అనుకున్నాడు అబ్బాయి అనుకున్నాడు అన్నీ అందులోనే వచ్చేసి లాస్ట్ కూడా నేనేం మాట్లాడేవాడు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నాకు మళ్ళీ ప్రశ్నించే అవకాశం మీరు ఇయ్యలే సార్ గురుగారు మీరు అన్న ఇంకెక్కడ అవకాశం అండి మీరు ఎయ్యడం ఎయ్యడంతో ఆ లీడ్ తీసుకెళ్ళిపోయారు చూశారు ఆ లీడ్ ఉంటే చాలండి ఈ అన్నీ అందులోనే వచ్చేసాయని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారు అద్భుతమైనటువంటి స్వర ఆయన గొంతులో విన్నాను మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత ఇచ్చాడు తర్వాత ఆయన తర్వాత అంత మృదు మధురంగా మీ గొంతులో నుండి ఆ పాట వచ్చింది చూశారు అంటే గురుగారు తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించి ఏమన్నా టాపిక్ తీసుకుంటే ఆ సాహిత్య మరమరాలన్నీ కూడా మీ మరమరాళ్లకు పనిచేసి ఆ మిగిలిపోయిన మరమరాలతోటి ఫ్రై చేసి నా నోట్లో పోషిస్తారు తాగు తిను మరమరాలే కదా అని చెప్పేసి తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా ఆసియపు జల్లుకు సంబంధించినటువంటి ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా కూడా ఆసియపు జల్లుల్లో నన్ను ముంచి ఎత్తేసి తడిపేసి ఎండబెట్టేసి మళ్ళ ముంచేసి ఏ మొత్తానికైతే ఆ తొలకరి జల్లుల్లో నన్ను మొత్తము నానబెట్టేస్తుంటారు ఎంత అంటే ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా కూడా ఏ గురువు గారు ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా కూడా ఆ టాపిక్ లో మీరు ఇట్లా ఉతికి ఆరేసి ఎండేస్తే ఎట్లా గురువు గారు చిమ్మపుడి గారు బట్ ఎనివే చాలా ఆనందం సార్ గుండె నిండిపోయింది ఈ రోజు మీ పాట తోటి వెరీ గుడ్ అండి నేను మీకు ఎలా నేర్పానో అలానే పాడారండి తిమ్మపుడి గారు వెరీ గుడ్ సార్ చెప్పండి హ్యాపీ జర్నీయా హ్యాపీ జూయర్ బాబా
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇలాగే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది మీకు విషెస్ చెప్దాం అని ఓకే మెనీ మోర్ మెనీ మోర్ అదర్షన్ కబుక్కిని యా సో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు యూ అండి నేనే మార్లే యా థాంక్యూ మామ అయితే మామ గారు మన మన గురువు గారు నాకు అయితే ఈ సంవత్సరం కరెక్ట్ గా పండిన ఇంటికి నా మీద కవిత రాసి వన్ పేజ్ కవిత పంపించారు మామ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకైతే ఈ సంవత్సరం మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నాకు వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ నిజంగా కూడా అలాగే మన శ్రీను ఉన్నారు లైన్ లో మాట్లాడుతామా శ్రీనితో శ్రీను నేను బాగున్నాను శ్రీను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ శ్రీను సో ఈ రోజు బ్రేలీ సో ఆయన చేపట్టి నీకు చాలా యూజ్ అయింది కదా అవును సార్ ఆయన ఆయనే లేకుంటే ఈ రోజు మేము ఇంత ఇంత చదువుకునే వాళ్ళం కాదు ఇంత మాట్లాడే వాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేనైతే ఇప్పుడు మా స్కూల్లోనే ఉన్నాను మా మేడం గారు నా పక్కనే ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడైతే ఎవరు మీ మేడమా అవును సార్ మా పక్కనే ఉన్నారు ఉన్నారా ఓకే ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం మేడం పేరు ఏం పేరు రూపకళ మేడం రూపకళ మీరు మాట్లాడండి హలో హలో రూపకాళ గారు నమస్కారం అండి మీకు బ్రేలీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అండి ఆయనది ఈరోజు బ్రేలీ లిపి ద్వారా కొన్ని కోట్లాది మంది ఈరోజు చక్కగా చదువుకొని ప్రతిభావంతులు అవుతున్నారు వాళ్ళకు చదువు మరి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది రూపకాళ గారు మీ మీరు ఎలా నేను నేర్చుకున్నారు ఇది ఏనమ్మా సో ఇప్పుడు అక్కడ మీరు నేర్చుకుని ఇక్కడ ఈ శ్రీను వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ సిస్టర్ నేర్పిస్తున్నారు సో వెరీ గుడ్ అండి రూప గారు ఇంతమంది పిల్లలకి ఎంత ఎంతమంది పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నారు తాజాగా మీరు ఇప్పుడు మా దగ్గర మా స్కూల్ లో ఇప్పుడు 42 ఉన్నారు సార్ 42 మెంబర్స్ ఉన్నారు 42 మంది బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆ ఉన్నారు ఓకే 1 టు 10 వాళ్ళు డైలీ వచ్చి వెళ్తుంటారండి అందులోనే ఉంటారా లేదు ఒక 10 మంది మాత్రమే వచ్చి వెళ్తారు మిగతా అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు ఓకే మరి వాళ్ళకి భోజనాలు వసతులు అవన్నీ ఎలా అండి రూపకళ గారు గవర్నమెంట్ నుండి వస్తాయా లేకుంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఏమన్నా వచ్చేసి సహాయం చేస్తూ ఉంటారా వెరీ నైస్ అండి చాలా బాగుందండి నిజంగా మీరు నేర్చుకొని ఇంతమంది పిల్లలకు మీరు బ్రెయిల్ లిపి నేర్పిస్తున్నారంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి హృదయపూర్వకంగా మీకు గట్టి గట్టి చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మీకు ఏ మీకు ఏ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం రూపకళ గారు నాలాగానే చికెన్ అని మాత్రం చెప్పకండి వేరే చెప్పండి ఓ మీ నాన్ వెజ్ తినరా ఏం తింటారు ఓ స్వీట్స్ అందుకోసమేనా మీ వాయిస్ ఇంత స్వీట్ గా ఉంది అప్పుడు అర్థమైపోయింది మీ వాయిస్ ఎందుకు అంత స్వీట్ గా ఉందా పాటలు వచ్చా అటువంటి ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు చేయలేదా వద్దు చేయకండి రూప గారు ప్లీజ్ సరదాగా అన్నాను మీరు అంత సీరియస్ తీసుకోవద్దు ఊరికే అలా సరదాగా మేక్ యూ లవ్ నన్ను కూడా అలానే అన్నారు నేను ఈ ఒక నేను మా ఇంటి పక్కనే ఒక ఆయన ఉంటాడండి నేను వాళ్ళ ఆవిడ సంగీతం టీచరు నేను చక్కగా ఉదయాన్నే లేచి ఈ స్నానం సంధ్యావందనాలు అవన్నీ కూడా చేసుకొని చక్కగా ఒక ఒక పంచ ఒక పంచ కట్టుకొని చక్కగా బొట్టు పెట్టుకొని 
పలహారము పువ్వులు కొబ్బరికాయ ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి వా వాళ్ళ ఇంట్లో అక్కడ పెట్టేసి నేను అన్నాను నాకు ఎవరు సంగీతం నేర్పిస్తారండి అన్నాను సంగీతం నేను నేర్పించానండి మా ఆవిడ నేర్పిస్తుంది అన్నారు మీ ఆవిడ ఎక్కడ ఉందండి అన్న అంటే అక్కడ ముందు హాల్లో కూర్చొని సాధన చేస్తున్నారు వెళ్ళండి అన్నది నేను వెళ్ళాను వెళ్ళి నమస్కారం అండి అన్నాను అనగానే సార్ సడన్గా ఉలిక్కిపడింది ఆమె అదేంటండి ఆ బే అంత పెద్ద బేస్ వాయిస్ నేను ఎప్పుడు వినలేదు సడన్గా నమస్కారం అండి అని చెప్పేసి అన్నారు మీరేనా ఆ మే నేనే మేడం అన్నాను ఏంటి ఇలా వచ్చారు మా ఆయన కోసం వచ్చారా అంటే కాదు మేడం మీకోసమే వచ్చాను నా కోసం వచ్చావా ఏంటి ఏం పని అంది మీతో పని ఏముంటుంది మేడం సంగీతం నేర్చుకుందాం అని వచ్చాను నువ్వా సంగీతమా నీకు దండం అంటే అంటే ఏంటి మేడం మీ ఉద్దేశం నేను సంగీతానికి పనికిరానా నేను సంగీతం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను మీకు ఇష్టమైతే నేర్పించండి అన్నది నేను అసలే నీకు నేర్పించను నువ్వు సంగీతం నేర్చుకోవాలనే ప్రయత్నించిన మాత్రం చేయక నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితిలో మరి ఈ పూ ఈ పూలు ఈ కొబ్బరికాయలు ఈ స్వీట్స్ నేను ఏం చేసేది అన్నాను ఏం చేయడం ఏంటి ఆడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోండి అన్నది ఇక నేను ఆ రోజు నుండి ఏమండి ఆ రోజు నుండి వాళ్ళ ఇంటికి కూడా పోలేదు రూపగారు నేను అంటే కొన్ని కొన్ని గొంతులు పనికిరావు కానీ కానీ మీ గొంతు పనికి వస్తుంది మీ గొంతు పనికి వస్తుంది ఊరికే అన్నారు అది కాదు రూ రూపాగారి గురించి మాట్లాడుతున్నా రూపాగారు మంచి ఉంది స్వీట్ గా ఉంది వాయిస్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుండే అవి మీకు అంటే ఇప్పుడు ఏది రాదా అంటే మీకు ఏ పాట రాదా పాటలు అంటే పాటలు మనం చెవులతో వినొచ్చు కదమ్మా వింటాను అవునా మరి ఇప్పుడు ఏం పాట ప్లే చేయాలి మీకు నాకు రుద్రవీణలో చిరంజీవి పాడతారు కదండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అడిగారండి రూప గారు అసలు నాకు ఆ పాట అంటే ఎంత ఇష్టం తెలుసా తరలి రాధ తనే వసంతం తన ధరికి రాని వనాల కోసం కదా మీకు మంచి టేస్ట్ ఉందండి నేను అలానే వెరీ నైస్ అండి వెరీ గుడ్ టేస్ట్ అబ్బో బాబు నేనేమో అనుకున్నాను బట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మీకు శ్రీనుకి వాళ్ళందరికీ కూడా సరేనా హలో రూపా గారు బాగున్నారా సుగుణశ్రీ అండి పోయిన జనవరి ఫస్ట్ రోజు వచ్చాము మీ ఆశ్రమానికి మొక్కలు తీసుకొచ్చాం గుర్తుందా అన్ని బాగా వచ్చాయండి ఇంకా ఉన్నాయి బాగున్నాయి మహేష్ సార్ చెప్పండి మేడం చాలా చాలా మంచి సార్ ఎంత ఓపిక అంటే మనం ఎవరం పోయిన అంత కేర్ తీసుకుంటుంది సార్ చాలా ఓపిక గౌరవము అసలు ఒక టీచర్ అనే ఇదే ఉండదు సార్ నాకైతే ఎంత ఇష్టం నన్ను నేను చూసుకున్నాను సార్ మేడం లో నాలాగే సైలెంట్ గా ఉంటుంది ఎంతవరకు మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ మాట్లాడదు నాకైతే వాళ్ళ నచ్చింది అందుకే బాగా గుర్తుండిపోయింది మేడం ఓకే మొక్కలు కూడా బాగా ఆవిడకి అభినందన చెప్తాను చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి యా రూప గారండి మీకు మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మా ఆత్మీయులు అందరి తరఫున ప్రత్యేక అభినందనలు నిజంగా మీరు చాలా గ్రేట్ పిల్లల్ని అంత బాగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు మీకు ప్రత్యేక అభినందన చాలా పేషెన్స్ గా మాతో మాట్లాడటము చెట్లంతా చూపించడం మీకు ఏం కావాలంటే అవి తీసుకెళ్ళిపోండి అని అయితే నేను అడిగితే ఏమన్నా అనుకుంటారేమని అడిగాను ఒక ముఖ్యమని అయ్యో మీకు ఎన్ని కావాలని తీసుకెళ్ళిపోండి అని వస్తున్నా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది పోయిన జనవరి ఫస్ట్ రోజు వచ్చామండి కాదు నువ్వు ఇచ్చేమో అనుకున్నా నువ్వు తెచ్చేసుకున్నావా అక్కడి నుంచి ఆమె చేత రూప గారి చేత మంచి ఒక మనకు చెట్టు ఒక మొక్కనిచ్చారంటే చాలా సంతోషం రూప గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 
వండర్ఫుల్ అండి నిజంగా కూడా సుగ్రీ గారు ఏమి ఉండారు మరి సంక్రాంతికి ఏమేమి రెడీ చేస్తున్నారు అన్ని చేస్తున్నామా కజ్జికాయలు లడ్డు మనుబులు ఉప్పు చెక్కలు అరిసెలు మామా ఓకే ఇవన్నీ మేము పంపిస్తాం మీరు సకినాలు పంపిండి మామ మాకు అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేసేసుకుందామా అంతే కాదు మామ అవేమో మాకు తెలియదు సకినాలు ఇటు సైడ్ ఏమో ఇవి ఓకే సరే మీరేమి అమ్మ మీరేమి పంపిస్తారు నేను పంపాలి చెప్పండి ఒకసారి మీరు సకినాలు ఒక్కటి ఇస్తే చాలు మామ ఇవి మొత్తం పంపిస్తాం మీకు అవునా మీరండి మీరేమేమి పంపిస్తున్నారు నళిని గారు నేను మీకు ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు సున్నుండాలి ఎందుకండి సున్నుండా తీసుకో మామా అనేది పాట ఉన్నాడు నేను తిరగలతో విసిరి చేస్తాను మామా నేను స్పెషల్ గా ఓపిక గా చేస్తాను ఎప్పుడైనా రెడీగా ఉంటాయి మామా సున్నుండలు అయితే ఒక కాలనీలో ఒక పది మంది మహిళలు ఈ కూరగాయలు అమ్మేవాడి దగ్గర కావాల్సినటువంటి కూరగాయలు కొని వారం రోజుల తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చేవారట అండి అయితే ఒకసారి ఈ మహిళలందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండుండగా ఈ కూరగాయల అతను డబ్బుల ఈ లెక్కల విషయంలో చర్చలోకి వచ్చేసింది అది కాస్త ఆ కూరగాయల అమ్మేవాడికి పేర్లు తెలియవు కదా మరి సరిగ్గా మనము ఏం తీసుకున్నామో వాడి వాడి లెక్క ఎంతనో ఆ చీటి ఎలా రాసుకుంటున్నాడు వదిన అని చెప్పేసి అడిగింది అనమాట అనగంగానే వాడికి చదువు రాదు ఏం రాదు వాడు ఎట్లా రాసుకుంటుండో ఏందో పాపం అని చెప్పేసి వాడు అసలు వాడికి వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది వీడికి చదవరాదు వానికి పేపర్ రాయరాదు వీడికి అసలు తెలివే లేదు అని వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ బుక్ తీసుకొని చూశారనమాట అరే ఆ బుక్ ఇరా ఐడి అని చెప్పేసి బుక్ తీసుకున్నాడు అనమాట బుక్ రాగానే వాడు అందులో ఒక్కొక్కరి పేరు చాలా వెలైటీగా రాసుకున్నాడు అనమాట చింపిరి జుట్టుది రెండు వందలు ఇయ్యాలి గయ్యాల నోటిది నూట యాభై రూపాయలు ఇయ్యాలి మిడిగుడ్లది రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇయ్యాలి చీరల పిచ్చిది రెండు వందలు ఏడుపు కొట్టుది నూట యాభై రూపాయలు ఇయ్యాలి పిచ్చినారిది వంద రూపాయలు ఇయ్యాలి శాపనార్ శాపనార్థాలది రెండు వందలు ఇయ్యాలి సీరియల్ పిచ్చిది మూడు వందలు ఇయ్యాలి బుర్ర తినేది నాలుగు వందలు ఇయ్యాలి కథ ఇక ఆ రోజు నుంచే వన్ బుక్ మళ్ళా తీసుకోలేదట చెప్పారు పిల్లవాడికి స్కూల్లో టీచరు లేపి ఈ రోజు ఎలక్ట్రిక్ ఏ లెసన్ చెప్పండి రా అంటే ఎలక్ట్రిక్ కిటీ మేడం ఎలక్ట్రిక్ కిటీ లెసన్ అంటే ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు కాదు రా ఎలక్ట్రిసిటీ అనాలంటే అదే మేడం నేను అదే అన్నాను ఎలక్ట్రిక్ కిటీ అంటాడు సత్య ఇలా కాదని చెప్పి మీ డాడీని తీసుకురా అని చెప్పి ఏమిటండి పిల్లవాడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఇలాగే నేర్పిస్తున్నారు ఏదైనా చూపించండి అబ్బాయి ఎవరికైనా అంటే ఏం చేశాడంటే ఎలక్ట్రిక్ కిటీ అంటున్నాడు సార్ అంటే అవునా చిన్న పిల్లవాడు కదండి వాడు చిన్న పిల్లవాడు వాడికి అంతే కెపాసిటీ ఉంటుంది మేడం అంతే కెపాసిటీ ఉంటుంది అంటే ఇవిడ బిత్తుకుపోతుంది ఇవేండి ఇద్దరు ఒకలా ఉన్నారు వెళ్ళి మీ ఆ తాతని తీసుకురా తాత వాళ్ళ తాత వస్తారు బాబు వాళ్ళ తాత వచ్చాక ఏంటండి ఇలాగున్నారు వీళ్ళందరూ అంటే ఏంటమ్మా అంటే పిల్లోడేమో కెపాసిటీ అంటున్నాడు తండ్రేమో తండ్రేమో కెపాసిటీ అంటున్నాడు పిల్లోడేమో ఎలక్ట్రిక్ కిటీ అంటున్నాడు అంటే ఇదిగో మేడం మా ఓళ్ళు ఎలా మాట్లాడితే అలాగే వినండి మీరు మా గురించి కాని బయట పబ్లికిటీ ఇచ్చారు అనుకో మీ సంగతి గుడ్ మంచి జోక్ వినిపించారు వెరీ నైస్ అండి సో మొత్తానికి అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండులో అందరూ వచ్చేసినట్టేనా ఎవరు తప్పిపోలేదు కదా వచ్చి ప్రజెంట్ చేసుకోండి చాలా మంది వింటున్నారు కదా రేడియో అందరూ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో అందరూ రేడియో వింటున్నారండి ఏమండి మిమ్మల్ని రేడియో వింటున్నారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఏంది మా బేబీ ఆమె కంత సీన్ లేదు ఆమె ఇటువంటి చాలా కష్టం వాళ్ళకి ఇటువంటివి వినరు వాళ్ళు సరే ఇక ఆ విషయం ఎందుకు లే బేబీ చెప్పారు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది చెప్పాలనా మీ పద్దెనిమిది చెప్పొద్దనే నేను వేరే సరే
మీకు ఇష్టం మా పెద్దల తండ్రి నేను చెప్తాను రెడీ రెడీ పులి కుతుబ్ షా గోల్కొండ ప్రభు దగ్గరికి ఒక కవి వస్తాడు ఏమన్నా జాబ్ ఇప్పించండి సార్ అంటే అలాగే ఇప్పిస్తాను అయితే నీ ప్రతిభ నేను చూడాలని చెప్తే సరే మీరు దేని మీద అన్న కవి కవిత చెప్పగలను నేను అంటే పద్యం చెప్తానంటే మేడం పైకి తీసుకెళ్లి అది అక్కడ నాలుగు కుంటలు ఉన్నాయి కదా నీటి కుంటలు ఆ నాలుగు కుంటల మీద నువ్వు పద్యం చెప్పు అంటాడు అప్పుడు నీకు జాబ్ ఇస్తానంటే ఓకే అనుకుంటాడు ఈ కవి వచ్చేసి చెప్తాడు అనమాట నాలుగు కుంటల్ని ఎలా విభజించుకుంటాడు అంటే ఆ కుంట ఈ కుంట మీ కుంట మా కుంట నాలుగు పెట్టుకుంటాడు నాలుగు కుంటల పేర్లు పెట్టుకొని ఇంకా పద్యం చెప్తాడు ఏమని ఆ కుంటే వృక్షంబౌ ఈ కుంటే లోబి అవును హీనాత్ముండవు మీ కుంటే మాకియరే మా కుంటే మేము రావు మల్కీ భరామా అంటాడండి అర్థమైంది కదండి నా కుంట నీ కుంట ఇన్ని రకాల కుంటలు అనమాట ఇంకా పాక్ కుంట అనేది నాకు కుంట ఉంటే ఇంకా బాగుంటుండే సరేనా ఉంటానండి నమస్తే రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ సో చక్కగా మాట్లాడారు కదా సో అమ్మ ఇంకా మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి అయితే నిన్న కోడిపుంజు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కోడిపుంజు అయితే ఎంత వైరల్ అయిపోయిందో కోడిపుంజు కూడా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు మన వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే కొన్ని ఇప్పుడు ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది టూకీగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అలాగే టెస్లా కార్ ఏమండి టెస్లా కార్ ఎప్పుడు కొంటారు కొనేసారా బాగుందా చిన్న చిన్న నాపులు తీసుకుని నడిపించవచ్చా మనం జస్ట్ అది స్టా అదేంటి అన్నీ సెట్ చేసుకొని అలా స్టార్ట్ చేసి అటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాడు కదా ఆఫీస్కి రాగానే ఒరే లేరా ఆఫీస్కి వచ్చింది అంటదట కదా అలాగే విశ్వం ఎక్కడి నుంచో అయినా కూడా హలో అని చెప్పేసి అని వచ్చాను అనమాట విభిన్న ఆవిష్కర్తనలతోటి అంటే రకరకాల ప్రయోగాలతోటి ఈ ఆవిష్కరణలతో దూసుకుపోతున్నటువంటి టెస్లా స్పేస్ ఎక్స్ అధినేత ఎలన్ మస్క్ మరో అద్భుతమైన సృ ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించడానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్నాడు అంతరిక్షం నుంచి చివరకు మార్స్ గ్రహాలపై నుంచి సైతం మాట్లాడగలిగే స్మార్ట్ ఫోన్లను తయారు చేయడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు ఈ ఫోన్లకు టెస్లా పై అనే పేరు ఖరారైంది మనిషి మెదడు స్మార్ట్ ఫోన్ను అనుసంధానించే టెక్నాలజీ ఇందులో ఉండబోతోందట ఈ ఫోన్ను సౌరశక్తితో ఛార్జ్ చేయొచ్చట అబ్బా చక్కగా తీసుకుపోయి ఎండలో పెట్టేసి అయిపోదు ప్రపంచంలో ఈ విశ్వంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట అలాగే మనిషి మెదడు స్మార్ట్ ఫోన్ అనుసంధానించే టెక్నాలజీ జస్ట్ మనం ఏమన్నా మనసులో అనుకుంటే చాలు ఏమని అబ్బా ఎక్కడికి నుంచి చికెన్ బిర్యానీ తింటే బాగుంటుంది కదా లేకుంటే మటన్ దమ్ బిర్యానీ తింటే బాగుంటుంది కదా అని అట్లా మనసులో అనుకుంటే చాలు ఇన్ని రోజులు మనం అంటే ఆ వాయిస్ను అది గ్రా గ్రాప్ చేసి దాన్ని ఏంది అది దాన్ని నేను టెక్నాలజీ అన్నారండి ఇప్పుడు అంతా దీని మీదే నడుస్తుంది కదండి అబ్బా ఏమండి నాకు అసలు ఈ మధ్య ఏం గుర్తున్నట్లేదు అయ్యో ఏమండి ఇప్పుడు మనం మన మొబైల్లో మనం ఏదన్నా సెర్చ్ చేయగానే లేకుంటే మన మాటలు వినగానే మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి యాడ్స్ వస్తుంటాయి కదా దాన్ని ఏమంటారు ఏమంటారు బా గుర్తురావట్లేదు ఈ తీరే టైంకి ఇదే ఏమంటారు ఒకసారి చెప్పరా కొందరైతే మరీ దారుణం అండి వచ్చినా కూడా చెప్పరు నవ్వుతారు కానీ చెప్పారు ఆ అదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ ప్రో ప్రో లాగా ఇది అంటే ఇన్ని రోజులు మనం ఏదన్నా మాట్లాడితే దానికి సంబంధించినటువంటి యాడ్స్ వచ్చేటి కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే చాలు ఆలోచిస్తే చాలు దిమ్మేటిగా దానికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తుంటాయి అనమాట మనిషి మెదడు స్మార్ట్ ఫోన్ అనుసంధానించే ఒక లవ్లీ టెక్నాలజీతోటి టెస్లా పై అని చెప్పేసి ఒక మొబైల్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా కొనాలి దీని సంగతి ఛార్జింగ్ అవసరం లేదు ఒక పది నిమిషాలు ఎండలో పెడితే కథం చక్కగా 
మరి వరుసగా మూడు రోజులు వర్షం పడితే అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒకవేళ వర్షం పడిన ఎడల మీరు జనరల్గా మీ 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 మొబైల్స్ ఎలా ఛార్జ్ చేసుకుంటారు అలా ఛార్జ్ చేసుకోండి ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్పేసి దానికి మరో ఆప్షన్ కూడా కనుక్కుంటారు టెస్లా ఎలన్ మస్క్ అండి అని నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఈ ఎలన్ మస్క్ కంపెనీలో మన మన ఇండియన్ అతను కూడా జాయిన్ అయిపోయాడట ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుందో నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను అసలు టెస్లా ఆటో పైలట్ విభాగంలో మొదటి ఉద్యోగి భారతీయుడని సంస్థ సీఈఓ ఎలన్ మస్క్ తెలిపారు రెండు వేల పదిహేనులో ఈ విభాగానికి ట్విట్టర్తో ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసుకున్న మస్క్ అశోక్ ఎల్లుస్వామిని తొలి ఉద్యోగిగా నియమించుకున్నారు చెన్నైలో ఈసీఈలో ఇంజనీరింగ్ చేసిన అశోక్ ఆ తర్వాత కార్నేగి మెలన్ యూనివర్సిటీ నుంచి రోబోటిక్స్లో మాస్టర్ చేశారు ఇక గతంలో ఫోక్స్ ఫోక్స్ వ్యాగన్ సంస్థలోని రోబోటిక్స్ విభాగంలో వ్యాప్కోలో ఈయన పనిచేశారనమాట సో మొత్తం కితే ఎల్ఎన్ మాస్క్ కంపెనీలో మన భారతీయుడు అశోక్ బాయ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అశోక్ ఇట్లనే ఇట్లనే కొద్ది రోజులు కష్టపడతాడు క్రియేటివ్ హెడ్ అయిపోతాడు మార్కెటింగ్లోకి ఎడర్ అయిపోతాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత టెస్లా సీఈఓ అశోక్ కంగ్రాచులేషన్స్ అని వస్తుంది మొన్ననే ఎలన్ మాస్క్ కూడా మన ఇండియా వాళ్ళని అందరినీ కూడా మెచ్చుకున్నాడు అనమాట ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం భారతీయులు ఎక్కడ పోయినా కూడా సూపర్ అండి అసలు మీ టాలెంట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ ఎన్ని షార్ట్ కట్స్ తెలుసో మీకైతే వర్క్లో రేపు చేయాల్సిన పని కూడా ఈరోజే కంప్లీట్ చేసి అది రేపు చేసినట్టు గ్రేడ్ చేస్తారు ఎంత అన్యాయం ఇది అసలు ఎనీవే వెరీ గుడ్ కొందరు ఎప్పుడు చూసినా లాగినయే ఉంటారు వేరే వేరే పనులు చేస్తుంటారు ఏ మహేష్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ నువ్వు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి లాగిన్ అయిపోయావు లాగౌట్ అసలు రాత్రి ఎప్పుడు రెండు గంటలకు మూడు గంటలకు లాగౌట్ అయిపోయావు ఇది 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 వర్క్ అండి మామా మహేష్ గుడ్ జాబ్ అండ్ మీ అటువంటి ఎంప్లాయీ మా కంపెనీలో పనిచేయడం మాకు ఇంత కట్టే ఇంకేం కావాలండి అని చెప్పేసి అలా మెచ్చుకుంటారనమాట యా మనం కూడా మెచ్చుకుందాం సుధా గారిని ఎందుకంటే సుధా గారు చాలా కష్టపడుతుంటారు ఫస్ట్ టైం సుధా గారు వాళ్ళ కూతుర్ని చూడడం జరిగింది బట్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ బాగుందండి మీ అమ్మాయి ఏమండి ఆ ఫోటో ఏంటి నాకు అర్థం కాలే ఏమైంది ఏమైందండి ఓ మీ చెల్లియా ఏమండి మీ చెల్లి ఆమె కాదు కరెక్ట్గా ఫోటోలో ఉన్నది ఎవ్వరు అని చెప్తే మీకు గిఫ్ట్ పంపిస్తాను మామ్ నేను అవునా ఏమండి ఒక్క నిమిషం నేను ఇమ్మీడియట్గా చూస్తాను అంటే నాకు కాదు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే అవతల సైడ్ మీది ఇవతల సైడ్ మీ అమ్మాయి అని అనుకుంటున్నా నేను మీ ఫోటోను మీ అమ్మాయి అని అనుకుంటున్నా నేను అది మీ ఫోటో అనుకుంటున్నా నో ప్రాబ్లం సో మరి సంక్రాంతి సంబరాలు ఎంతవరకు వచ్చాయి సంక్రాంతి సంబరాలు స్టార్ట్ అయ్యాయమ్మ అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే ఆల్రెడీ అమ్మాయి వచ్చి ఉన్నారు ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ కంప్లీట్ గా వస్తారు ఈ త్రీ డేస్ ఉన్నారు జనవరి ఫస్ట్ కి వచ్చేసారు వచ్చి త్రీ డేస్ ఉన్నారు మళ్ళీ రేపు వెళ్తారు మళ్ళా వెళ్ళి పిలుపు చేస్తే వన్ వీక్ లో వచ్చేస్తారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కొంచెం లేట్ గా చేశారు ఉన్నారండి వాణి గారు పెద్దక్క మీరు చిన్నక్క మీ వాణి గారు చెల్లెలా ఉన్నారు మీరు బాగున్నారండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీ ఫ్రెండ్షిప్ అలానే ఉండాలి రేపు మాట్లాడేసుకుందాం సుధా గారు ఓకే బాయ్ సో ఇంకా కొన్ని న్యూస్ చెప్పాలి మీ అందరికి 
ఒక ఆయన ఒక 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 ముఖ్యమంత్రి కారులో మాస్కులు పెట్టుకుంటాడు ఎక్కడ ఎవరైనా మాస్కులు ఎవరైనా పెట్టుకోలేదండి మేడుగా కారు ఆపేస్తారు ఆపేసి ఆయన ఏ బాబు ఇట్రా ఏం పేరు నీ పేరు నా పేరు వడియప్ప స్వామి అండి ఓ స్వామే ఏంటి స్వామే మాస్క్ లేదా లేదు స్వామి డబ్బుల కష్టం కరువు వచ్చింది కదా స్వామి మాస్క్ లేదు స్వామి సరే 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 మాస్క్ లేకుండా ఇదిగో మాస్క్ తీసుకో అని చెప్పేసి అలా మాస్కులు పంపిణీ చేసే ఒక సీఎం ఉన్నాడు ఎవరో తెలుసా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారు సో ఆయన కారులో చాలా అంటే చాలా మాస్కులు పెట్టుకుంటున్నాడు కనబడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా మాస్క్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఇంకేం కావాలి వెరీ గుడ్ చాలా ఓకే ఆయన గురించి మనం మాట్లాడాం అలాగే విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించేశారు జనవరి పదహారు వరకు సెలవులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిన్న సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశించాడు సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్తర్వులు అన్నీ కూడా విడుదలయ్యాయి మెడికల్ కాలేజీలు మినహా రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ విద్యాశాఖ ఒక జీవో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఈ నెల పదకొండు నుంచి సంక్రాంతి సెలవులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఒమిక్రాన్ నేపథ్యంలో మూడు రోజుల ముందే సెలవులు ప్రకటించారనమాట సీఎం కేసీఆర్ గారు అలాగే ఐన్స్టిన్ జీవితంలో చీకటి కోణం ఒకటి సైన్స్ ప్రపంచంలో ఐన్స్టిన్ ఓ లెజన్ ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పరిశోధనలు చేశాడు ఎంతో కనిపెట్టాడు ఇది మనకు తెలిసినటువంటి స్టోరీ కానీ ఐనిస్టిన్ తన మాతృభూమికి ద్రోహం చేశాడు అణుబాంబు తయారీలో అమెరికాకు సాయం చేశాడు భారత్ చైనాలో ఉండే జనాల వాళ్ళందరూ కూడా భారత్ చైనాలో ఉండే జనాలను పరి పనికిరాని వాళ్ళుగా అలాగే బుద్ధి లేని వాళ్ళుగా తన డైరీలో రాసుకున్నాడు అనమాట ఐనిస్టిన్లోని ఎవరికీ తెలియని చీకటి కోణాన్ని ఈ విధంగా ఒక వీడియో తీసుకురావడం జరిగిందనమాట బా భారత్ చైనాలో ఉండే జనాలు పనికిరాని వాళ్ళు వాళ్ళకు అసలు బుద్ధే లేదని చెప్పేసి అన్నారు ఏ ఐనిస్టిన్ ఇన్ని రోజులు నువ్వు అది కనుక్కున్నావు అంత బాగానే ఉన్నది అంటే మేము ఏం పనికిరాని వాళ్ళమా మాకు బుద్ధి లేదా ఇది పద్ధతినా భారత్ చైనాలో ఉండే జనాలు పనికిరాని వాళ్ళని ఎలా అంటారు మీరు అంటే చైనా వాళ్ళని అనండి మమ్మల్ని ఎందుకు అన్నారు మీరు అసలు ఇది మేము ఊరుకునే సమస్య లేదు రేపు చెప్తే నీ సంగతి చాలామంది అంటారు అరే ఆ చనిపోయినతో ఎందుకు రా వదిలిపెట్టి వచ్చు కదా అని అన్నారు కాబట్టి వదిలిపెట్టేశాను నేను అలాగే హైదరాబాద్ జీడిపేటలకు చెందినటువంటి చంద్రమోహనేశ్వర్ రెడ్డి ఆయన కుమార్తె అమెరికా నుంచి కొరియర్లో కొన్ని పత్రాలు పంపించిందనమాట అయితే పేపర్లు తనకి ఇంకా చేరకపోవడంతో ఆ కొరియర్ సంస్థ ఫోన్ నెంబర్ కోసం గూగుల్లో ట్రై చేశాడు ఆయన అయితే గూగుల్లో ఓ ఫోన్ నెంబర్ చూశాడు అది సైబర్ నేరగా నేరగాళ్ళ నెంబర్ అని చెప్పేసి తెలియక వారు చెప్పినట్టు ఫోన్పేలో ఒక రూపాయి పంపించాడు ఆ తర్వాత అతని అకౌంట్ నుంచి తొంభై తొమ్మిది వేలు కట్ అయ్యాయిపోయి అనమాట మోసపోయానని గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించారు సో మీ నాన్నగారికి మీ అమ్మగారికి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ పంపించేటప్పుడు కొరియర్ సంస్థ కొరియర్ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అథెంటిక్ నంబర్ అది కూడా మీరే పంపించండి లేదంటే వాళ్ళు గూగుల్లో చూసి ఏదో ఒక నంబర్ ఇవ్ నేను ఆ మధ్య ఇట్లనే మైగ్రేన్ పెయిన్కి న్యాచురల్ రెమెడీ ఏంటి అని చెప్పేసి చూస్తే ఇంకొకసారి లైఫ్లో గూగుల్లో వెతుకొద్దు అసలు దేనికి సంబంధించినటువంటి హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి విషయం గురించి ఎప్పుడు కూడా గూగుల్లో చూడకపోవడం బెటర్ దానికంటే చక్కగా మనకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ దగ్గర కాల్ చేసి ఏమండి ఈ మైగ్రేన్ ఉంది కదా ఇది ఎలా తగ్గ తక్కువ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ని అడగాలి కానీ దయచేసి సుందర్ పిచ్చా ఏమని అనుకున్నా పర్వాలేదు సార్ మీరు ఏమనుకున్నా కూడా పర్వాలేదు సార్ హెల్త్ గురించి మాత్రం గూగుల్ సెర్చ్ నో సార్ నో 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 అలాగే కరోనా భయంతో థియేటర్లలో సినిమాలు చూసేందుకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఆలోచిస్తున్నారు అలాంటి వారి కోసం స్టార్ ట్రాక్ గ్రూప్ హైదరాబాద్లో కేవలం ఒక ఫ్యామిలీ మాత్రమే సినిమా సినిమా చూసేలా థియేటర్ను అద్దెకిస్తోందనమాట అంటే రోజుకు మూడు షోలకు అద్దెకిస్తుండగా షో టైమింగ్స్ వారాన్ని బట్టి పదిహేను వందల నుంచి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల వరకు రెంట్ వసూలు చేస్తారనమాట ఒకేసారి ఏడుగురు సినిమా చూసే వీలుంటుందనమాట సికింద్రాబాద్ సర్దార్ పటేల్ రోడ్డులో ఈ థియేటర్ ఉంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కోసం రెంట్కు థియేటర్ లభిస్తుందనమాట జస్ట్ మనం ఒక పదిహేను వందలు పే చేసామనుకో ఏడుగురు చూడొచ్చు 
మనకు ఇష్టమైనటువంటి సినిమా చూడొచ్చు అది కూడా థియేటర్ ఎఫెక్ట్ డాల్బీ స్టూడియో డాల్బీ ఎఫెక్ట్ తోటి హాయిగా థియేటర్లో ఎవరు ఉండరు మనం ఇట్లా వెనక్కు ఒరగడానికి కూడా బెడ్లానే ఉంటుంది ఏ కొన్ని కొన్ని థియేటర్లలో అసలు మంచాలు కూడా వేస్తున్నారు అట ఈ వాధ్య కొన్ని అటువంటి ఫెసిలిటీ ఎవరు అవసరం లేదు ఈ టెన్షను వాళ్ళు మన ముందు నుండి పోయిండ్రు వాడు కాళ్ళు దొక్కిండు వాడు ఏళ్ళు దొక్కిండు ఇవన్నీ అవసరం లేదు చక్కగా హాయిగా మీరు మేము థియేటర్లోకి వెళ్ళేసి ఏడుగురే ఓన్లీ ఏడుగురే ఏడుగురు వద్దు ఎవరు అవసరం లేదు నువ్వు నేను వెళ్దావు హాయిగా థియేటర్లో సినిమా చూసి చక్కగా బయటకు వచ్చేయచ్చు ఎంత అనుకుంటున్నారు పదిహేను వందలు ఏడుగురు వేయాలనుకో ఏడు మూళ్ళు ఇరవై ఒకటి అంటే మూడు వందల రూపాయలు ఏడుగురితోటి సరే అమ్మ నాన్న అత్తమ్మ మామయ్య వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి పిల్లలు చక్కగా సినిమా చూసినా కూడా ఏడుగురికి పదిహేను వందలు సినిమాకి సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది ఈ లాక్డౌన్లో కరోనా భయం అసలు ఏమీ ఉండదు చక్కగా శానిటైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం మనమే ఈ పదిహేను వందలు పెట్టి మనం బయట ఆ ఫుడ్డు అది తెచ్చుకోవడం ఎందుకు మనమే హాయిగా గిన్నెలు బోళ్ళు బొచ్చలన్నీ కూడా తీసుకొని పోయి అన్నీ చక్కగా తినేయచ్చు ఇక అతకటి ఇంకేం కావాలి బాగుంది కదా లెట్స్ ట్రై లెట్స్ ట్రై లెట్స్ అలాగే ఇక సూర్యాపేట మెడికల్ కాలేజీలో ర్యాగింగ్ జరిగింది మారాలి 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 చిన్నపిల్లలు కారు మీరు పెద్దవాళ్ళు మెడికోలు ఏ ఏందండి తప్పు కదా ర్యాకింగ్ అనేది ఇంత ఇబ్బంది క్రియేట్ చేస్తుందండి ఎట్లా పిల్లలు ఎట్లా మారుతారు ఏంటి ఇంకా కూడా ర్యాగింగ్ ఏంటండి ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి చక్కగా హాయిగా ర్యాగింగ్ ఇచ్చేసి అది తీసుకొని రాపో ఇది తీసుకొని రాపో వాట్ నాన్ సెన్స్ ఎప్పుడైనా మీరు మీతో మాట్లాడుకున్నారా నేను రోజు నాతో నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను కానీ అఖిలేష్ యాదవ్ ఉన్నాడు తెలుసు కదా ఉత్తరప్రదేశ్లో మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ ఏం చేస్తాడంటే ఆయన శ్రీకృష్ణుడితో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అనమాట ఉత్తరప్రదేశ్ యోగి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా విఫలమైందని చెప్పేసి మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ విమర్శించారు త్వరలో జరగనున్నటువంటి ఎన్నికల్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పేసి ఆయన ఏదో చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రతిరోజు కృష్ణుడు తన కలలో వచ్చి మాట్లాడతాడని చెప్పేసి రామరాజ్యం నెలకొల్పడానికి త్వరలో తన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట బాగుంది జోక్ అలాగే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కుమ్మేస్తున్నాయి హైదరాబాద్లో వన్ మోటో ఎక్కడ చూసినా వన్ మోటో వన్ మోటో వాళ్ళ మోటో ఒకటే అదే వన్ మోటో ఏ ఇంట్లో చూసినా కూడా చక్కగా ఛార్జింగ్ పెడుతున్నారు డ్రన బండి వేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారు అలా ఆయన అలా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వేసుకొని పోతుంటే భార్య టిఫిన్ బాక్స్ ఇచ్చేసి ఎంత ఆనందపడుతుందో ఏమండి ఎంత మంచివాళ్ళండి అసలు ఏమాత్రం పొల్యూషన్ చేయకుండా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఏమాత్రం రోజు నా దగ్గర వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు పెట్రోల్ అడుక్కోకుండా ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని పోతున్నారు ఎంత మంచివాళ్ళండి శాలరీ మొత్తం నాకే ఇచ్చేస్తున్నారు అలాగే ముక్కు ద్వారా ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ ఒకటి రెడీ అయిపోయింది భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసినటువంటి ముక్కు ద్వారా ఇచ్చే కరోనా వ్యాక్సిన్ అనుమతికి నేడు ఒక క్లారిటీ రానుంది ఇంకా రాలేదు మేబీ రాత్రి టెన్ వరకు వస్తుంది కావచ్చు డీసీజీఐ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఈరోజు భేటీగా అనుంది అంటే ఆల్రెడీ అయి ఉంటుంది ఇందులో ముక్కు ద్వారా ఇచ్చే వ్యాక్సిన్పై భారత్ బయోటెక్ సమర్పించినటువంటి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట కాగా దీన్ని బూస్టర్ డోసుగా అందిస్తామని చెప్పేసి భారత్ బయోటెక్ తెలిపిందనమాట చక్కగా బాబు ఇటు రండి తెరవండి తెరవడమా ఒక్క నిమిషం షర్ట్ గుండెలు తెరుస్తాడు షర్ట్ గుండెలు కాదురా ముక్కు తిరుగు ముక్క అవునరా ముక్కే సార్ ముక్కులో ఏం సార్ మరి అరే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ముక్కు ద్వారా వేసేవే వచ్చాయి నువ్వు ముక్కు తెరిస్తే ముక్కు ద్వారా వ్యాక్సిన్ నాలుగు నాలుగైదు డ్రాప్లు వేసేస్తాము అలానే ఉండు కదలకో అని చెప్పేసి ముక్కులో ఒక రెండు మూడు డ్రాప్స్ వేసారనుకో అదే బూస్టర్ డోస్ ఓకే అలాగే ఇక స్పేస్ సెంటర్లో శ్రీహరికోటలో సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో కూడా కరోనా కలకలం రేపింది అక్కడ ఇద్దరు వైద్యులు పన్నెండు మంది సిబ్బందికి పాజిటివ్ వచ్చేసిందనమాట చూసారా వాళ్ళు రాకెట్ అంతరిక్షంలోకి రాకెట్ కనుక్కున్నారు కానీ కరోనాను మాత్రం కట్టడి చేయలేదు 
ఏం 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 చేస్తున్నారు ఓకే తాజ్మహల్ టికెట్లు కట్టేశారు ఓకే అలాగే నేను వెళ్దాం అనుకున్నా యాక్చువల్గా ముంబై నుంచి గోవా వెళ్ళినటువంటి కార్డిలియా నౌకలో కరోనా విధ్వంసం సృష్టించింది దాదాపు రెండు వేలకు మందికి పైగా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి సిబ్బందితో వెళ్తున్నటువంటి ఈ కార్డిల క్రూజ్ ఏదైతే ఉందో అందులో అరవై మందికి కరోనా వచ్చిందనమాట అయితే ఇంకా క్రూజ్ ఇంకా రాలేదు రేపేలు ఉండదు దిగుతుంది అనమాట అది జస్ట్ త్రీ డేస్ ట్రిప్ అనమాట త్రీ టు ఫోర్ డేస్ అది ముంబై టు గోవా ఒకటి ఉంది ముంబై టు డెయ్యూ డ్యామ్ అని ఒకటి ఉంది ముంబై టు మాల్దీవ్స్ ఒకటి ఉందనమాట నేను ముంబై టు డియూ డ్యామ్ అని వెళ్ళాను అందులో వాడ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అండి వెళ్తే ఇద్దరే వెళ్ళాలండి చుట్టూ ఒక పది ఇరవై మందిని ఫ్రెండ్స్ను బంధువులను బావాలను అక్కలను వేసుకొని వెళ్తే నాట్ 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 ఎట్ ఆల్ గుడ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ హాయిగా చక్కగా ఇద్దరే ఇద్దరు హాయిగా వెళ్తే ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసి తెలుసా ఓకే అలాగే ఇక ఈరోజు సిద్ధాంతకర్త తత్వవేత్త భౌతిక గణిత ఖగోళ శాస్త్రవేత్త న్యూటన్ సైన్స్ పితామహుడు సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ జయంతి న్యూటన్ ఏదో తిట్టినావు కాబట్టి నో 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 హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అయితే ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి బట్ సమయం మాత్రం ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాల చాణుక్య నీతి గురించి ఈరోజు నేను చెప్దామనుకున్నాను చాణుక్య నీతి అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు చాణుక్యుని ఇష్టపడుతున్నారు చాలామంది అనే విషయం గురించి అలాగే క్రమంగా పెరుగుతున్నటువంటి అమ్మాయిల సంఖ్య అలాగే తెలంగాణ చేపల పులుసు అలాగే నుమాయిష్ అలాగే బొమ్మల తలలు ఇమ్మీడియట్గా తీసేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే జీవన రేఖ అలాగే ఆరు నెలల శిశువుకి చాలా సర్ప్రైజ్ చేశారు ఆరు నెలల శిశువు ఒక సర్ప్రైజ్ చేశాడనమాట అలాగే రెజినా కసండ్రా గురించి మాట్లాడుకుందాం అలాగే కోడి పిల్లలకు కూడా టికెట్ తీసుకున్నారు ఓ దగ్గర రైతు బంధు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు బాలయ్య ఎలవు చెప్పారు ఒకరికి ఇంక ఇంకా చాలా బోల్డ్ అని అంటే భార్య పుట్టినరోజు మర్చిపోతే జైలుకేనట ఒక దేశంలో ఇవన్నీ కూడా చెప్దామనుకున్నాను సమయం లేదు సమయం లేదు మిత్రమా చాలా అంటే చాలా చెప్దామనుకున్నాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఈరోజు సో రేపు మాత్రం డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ పద్మ